வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பார்க்கலாம் எ ஃபேக்ட்ரி ஹேஸ் டூ மிஷின்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ மிஷின் ஒன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த அவுட்புட் அண்ட் மிஷின் டூ ப்ரொடியூசர்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் ஃபர்தர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை மிஷின் ஒன் ஆர் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பை மிஷின் டூ ஆர் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் ஐட்டம் இஸ் ட்ரான் அட் ரேண்டம் If the drawn item is defective, find the probability that it was produced by machine 2. Now, in the question, example 12.26 question, 12.25 question, we have to find the data cell in the final question. If you look at the question, find the probability that the drawn item is defective. Find the probability that the drawn item is defective. Find the probability that the drawn item is defective. Find the probability that the drawn item is defective. Find the probability that the drawn item is defective. But what do you want to say here? If the drawn item is defective, அப்படி எடுத்த ஐட்டம் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைன் த ப்ராப்ளம் தட் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை மிஷின் டூ அது வந்து மிஷின் டூலேருந்து தான் அந்த ஐட்டம் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறக்கான ப்ராப்ளம் என்னென்னு கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க சரி ஏற்கனவே அப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணணும் கண்டிஷனல் ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்ச ஈவன் வந்து ஒரு ஒரு ஐட்டம் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஐட்டம் எந்த மிஷின்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆச்சுங்கிறதுக்கான ப்ராப்ளம் ரெண்டாவதாக கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா அப்போ மிஷின் நமக்கு அதே டேட்டா கா கால்குலேஷன்லாம் அதாவது ப்ராபிலிட்டிஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கிறதே தான் வரும் ஃபைனலாக நமக்கு அதுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா பிஎஃப் டி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சரி ஏற்கனவே பிஎஃப் டி டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த ஈவன் டி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பிஆஃப் எம் டூ கிவன் டி அதாவது டிஃபெக்டிவ் ஐட்டமாக இருந்துச்சுன்னா அது மிஷின் டூலேருந்து வந்ததுக்கான ப்ராபிலிட்டி அப்போ மீ பிஆஃப் எம் டூ கிவன் டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் லெட் எம் and m2 denote the production of production of machine 1 and 2 respectively seri agana adutha enna edano let d denote the defective item alla the event of getting the defective item eppadi vena eludana seri agana இப்போ பி ஆஃப் எம் ஒன் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மிஷின் ஒன்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த கொஷனுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இருந்த இந்த இதுலேயும் நான் சொல்கிறேன் மிஷின் ஒனில் வந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க மிஷின் டூவில் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜும் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ப்ரொடக்ஷனில் மிஷின் ஒன்லேருந்து வர டிஃபெக்ட் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மிஷின் டூலேருந்து வர டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஏற்கனவே அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஐட்டம் சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஐட்டம் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மிஷின் டூலு தான் வந்துச்சுக்கான ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேள்வி சரியா ஸோ இப்போ பிஎஃப் எம் ஒன் பிஎஃப் எம் ஒன்ங்கிறது என்ன கேன நம்மளுக்கு மிஷின் ஒன்லேருந்து வந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸோ மிஷின் ஒன்ல எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது மிஷின் ஒன்ல இருக்க ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இதில் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோர் பை டென் அப்படியே வச்சுக்கணும் இதுக்கு மேலே சிம்ப்ளை பண்ண வேண்டாம் பின்னாடி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பிஎஃப் எம் டூ மிஷின் டூலேருந்து வந்த ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ கணக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜா அப்போ சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ மட்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் பை டென் இப்போ டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் வரக்கான ப்ராப்ளிட்டி அதாவது மிஷின் ஒன்லேருந்து டிஃபெக்ட் ஐட்டம் வந்ததுன்னா பிஎஃப் டி கிவன் எம் ஒன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா மிஷின் ஒன்ல வர டிஃபெக்ட் ஐட்டம் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்குன்னு அப்போ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி மிஷின் டூலேருந்து டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் வரக்கான ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் சரியாக்கண இப்போ நமக்கு என்ன தேவை நம்ம எடுத்த டிஃபெக்ட் ஐட்டம் வந்து மிஷின் டூலேருந்து வந்துச்சா அப்படிங்கிறக்கான ப்ராப்ளம் அப்போ பி ஆஃப் எம் டூ கிவ் ஒன் டி சப்போஸ் மிஷின் ஒன்லேருந்து வந்துச்சாங்கிறத கேட்டிருந்தாங்கன்னா பி ஆஃப் எம் ஒன் கிவ் ஒன் டின்னு போட்டிருப்போம் சரியாக்கண இதுதான் நம்மளுக்கு பேஸ் எம்கான ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் எம் டூ கிவ் ஒன் டி அப்படின்னா பி ஆஃப் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது எம் டூ அப்போ பி ஆஃப் எம் டூ அப்படி எழுதிடுங்க இதை அப்படி திருப்பி போடுங்க பி ஆஃப் டி கிவ் ஒன் எம் டூ பி ஆஃப் எம் டூ இன்ட்டு பி ஆஃப் டி கிவ் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை நம்ம போன சம்பளம் கண்டுபிடிச்சோம்ல பி ஆஃப் டி அதை அப்படியே எழுத வேண்டிய
plus 6 by 10 into 5 by 100. Sorry, I can now we have the calculation portal. 6 pies are 30, 30 by 1000. The whole divided by 4 pies are 16. 6 pies are 30, so 16 plus 30 by 1000. In the 1000, the 1000 cancel. Then we have 30 by 46. 30 divided by 46. Now we cancel. We have 2 all cancel. 15 times. 23. So 15 by 23. So this is our required answer.